Hi, hello and welcome back to my channel. In this video, we will anatomy of shoulder joint. So, shoulder joint it is a synovial joint. Synovial joint is the types of joints. That is movable joint, slightly movable joint, immovable joints. That is the three varieties. Movable joint is the synovial joint. That is the synovial joint. In the synovial joint, there are many types of gliding, hinge, pivot and that is a type of type of ball and socket. In this variety, there is a joint that is called shoulder joint. So, shoulder joint is a synovial joint of ball and socket. Articular surface. Articular surface is what part of the bone is called a joint form. So, we will call it the articular surface. So, we will call it the articular surface. So, the joint is formed by the articulation of the glenoid cavity of the scapula. Scapula is a glenoid cavity, head of the humerus is the same, the shoulder joint is formed. So, this is the glenoid cavity. In the glenoid cavity, head of the humerus is the same, the shoulder joint is formed. That is why this is called glenohumeral articulation. Glenohumeral articulation. Structure of the structure is a weak joint. The glenoid cavity is very small. Comparing to the head of the humerus. Head of the humerus compare to the glenoid cavity. That is the head of the humerus is four times bigger comparing to the glenoid cavity. But this is the first thing that it permits greater mobility. That is the circumduction, abduction, adduction, flexion, extension. We can do all the movements in the shoulder joint. That is why this is the first thing that Glenoid cavity कुटी आऊँ, head of the humerus large आऊँ करना ना। That is all about the introduction. Coming to the stability of the joint. Stability. So वो joint देख कर दी ना अंदर joint ना अधे place ले hold पन्दर तो कुछ सेल structures वाले help पन। ठीक है बा? अंदर हमारी उन structures वाले इंदर shoulder joint डे अदा अदा उड़ा place ले hold पन्दर तो help पन। First वाले coraco acromial arch. Coraco acromial arch अब दिंगर की दिया। so, this is the coronoid process of the scapula. This is the acromion process of the scapula. That is the ligament. That is the coracoacromion ligament. So, this is the arch of the shoulder joint. The arch is dislocated. The second arch is the rotatory cuff. The rotatory cuff is the 4 muscles. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis. The muscles are the tendons. शोल्डर जॉइंट आधे प्लेस ला होल्ड पन्द्र खेल पन्द्र इधर लामे ग्लीनोइड लैब्रम सो ग्लीनोइड कैविटी इरके ला ना ग्लीनोइड कैविटी असुप्ती चिन्ना एक्सटेंशन और सेवर माध्यम नोच कोंगे तो आंधा माध्यम आना एक स्ट्रक्चर रखता है तो आंधा ग्लीनोइड लैब्रम इधर इधर कहाँ गना इधर फोस आवे इन्हो डीपा so, stability के help पन्दर्दे first बंदे coraco acromion arch है second musculo tendinous cuff of the shoulder अब दिंगर अंदर नाल muscle ओरा tendons मुना उधर बंदे glenoid labrum इन द मून इल्ला में stability provide पन्दर्दे बंदे long head of the biceps breaking biceps breaking ना द arm लर पे गुड़े muscle आधे मेरे triceps breaking ओरो posterior compartment of the arm लर पे गुड़े muscle so इधर ओरा heads long head को बंदे इन द stability of the shoulder joint के help पन्दर्दे Coming to the ligaments of the shoulder joint. Shoulder joint or ligaments are four ligaments. First ligament is capsular ligament. Capsular ligament is the shoulder joint full away cover the ligament. Okay, right? So, this ligament is loose and it permits free movements. Free movements can help. This is the support. Shoulder joint is the inferior support. That is why the shoulder joint is common and inferior dislocated. Okay? So, it is least supported inferiorly where dislocations are common. Such dislocation may damage the closely related axillary nerve. So, in that the axillary nerve pass out. So, in the shoulder joint dislocate the axillary nerve injure the chances. Okay. Next one is the attachment power. Medial is the scapula. So, medial it is attached to the scapula. Later, the anatomical neck of the humerus is attached to the anatomical neck of the humerus. Anterior is the glenohumeral ligament. This is the glenohumeral ligament. The glenohumeral ligament is the superior band, middle band and inferior band. 
ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற சுப்பீரியர் அண்ட் மிடில் பேண்டுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஹோல் வந்து இந்த ஃபைப்ரஸ் கேப்சூலில் இருக்கும் அது தான் வந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் வீக்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே டஸ் அந்த ஒரு ஷூ ஃபைப் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூலில் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஃபொராமின் இருக்கும் ஒரு ஹோல் இருக்கும் பிட்வீன் த சுப்பீரியர் அண்ட் மிடில் பேண்டுக்கு அதை தான் ஃபொராமின் ஆஃப் வெயிட் பிரஹத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் செகண்ட் லிகமெண்ட்டுக்கு பேர் கொரக்கோ ஹியூமரல் லிகமெண்ட் இதில் உங்கள் நேம்லே தெரியுது கொரக்கோ ப்ராசஸ்க்கும் ஹியூமரஸ் போனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற லிகமெண்ட் தான் கொரக்கோ ஹியூமரல் லிகமெண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் த கொரக்கோ ப்ராசஸ் டு த நெக் ஆஃப் த ஹியூமரஸ் அட் யூ கேன் சி ஹியர் கொரக்கோ ஹியூமரல் லிகமெண்ட் நெகர்ட் லிகமெண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஹியூமரல் லிகமெண்ட் ஸோ ஹியூமரஸ் போனில் வந்து இதுதான் வந்து கிரேட் டியூபர்கள் அண்ட் லெஸ் டியூபர்கள்னு ரெண்டு டியூபர்கள் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் ஒரு குரூவ் தெரியும் இது தான் வந்து பைசப்பிட்டல் குரூவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ப லாங் ஹெட் ஆஃப் பைசப்ஸ் மசிலோட டெண்டான் உள்ளே இருக்கும் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த லிகமெண்ட் வந்து அது மேலே எப்படி கவர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அது அதுதான் இதோட நேம் வந்து டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஹியூமர லிகமெண்ட் ஹியூமரஸ் போன்லேயே டிரான்ஸ்பர்ஸாக இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் ஓகே தென் த லாஸ்ட் லிகமெண்ட் இஸ் க்ளீனோய்டல் லேப்ரம் ஸோ க்ளீனாய்டல் லேப்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த க்ளீனாய்ட் கேவிட்டி இருக்குது க்ளீனாய்ட் கேவிட்டியோட ப்ரிம்மு அதோட லிப்பை சுற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அதோட ப்ரிம்மை வந்து ஏற்றுற மாதிரி ஒரு வால் ஏற்றுற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் க்ளீனாய்ட் லேப்ரம் இது எதுக்காகனா க்ளீனாய்ட் கேவிட்டி இன்னும் டீப்பாக இன்னும் குழியாக ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த க்ளீனாய்ட் லேப்ரம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் லிகமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஷோல்டர் ஜாயின் ரொக்கோ ஹியூமர லிகமெண்ட் ஒரு லிகமெண்ட் இருக்குது டிரான்ஸ்பர்ஸ் ஹியூமர லிகமெண்ட் க்ளீனோ ஹியூமர லிகமெண்ட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுற இந்த க லிகமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இது இல்லாமல் க்ளீனோ லேப்ரம் கம்மிங் டு த பர்சா பர்சா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன சாக் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆகிருக்கும் ரெண்டு போன்ஸும் நடுவில் ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படாமல் அதோட டேமேஜை தடுக்கிறதுக்காகவும் இல்லை ஒரு குஷன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பர்சா ஸோ ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் மூணு பர்சா இருக்குது ஒன்று அக்ரோமியன் ப்ராசஸ்க்கு அடியில் இருக்குது அதனால் சப் அக்ரோமியன் பர்சான்னு சொல்கிறோம் தென் கொரக்காய்ட் ப்ராசஸ்க்கு கீழே இருக்குது அதனால் இட் இஸ் சப் கொரக்காய்ட் பர்சான்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேப்லாவுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பர்சா அதனால் சப் ஸ்கேப்லார் பர்சான்னு சொல்கிறோம் ஸோ சப் அக்ரோமியன் சப் கொரக்காய்ட் அண்ட் சப் ஸ்கேப்லார் பர்சான்னு மூணு பர்சா இருக்கு சப் அக்ரோமியன் சப் ஸ்கேப்லாரிஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்பைனேட்டஸ் ஸோ இதுதான் வந்து சப் அக்ரோமியன் பர்சா சப் கொரக்காய்ட் பர்சா சப் டெல்டாய்ட் பர்சா சப் அக்ரோமியன் பர்சானே சொல்லுவாங்க ஏன்னா சப் டெல்டாய்ட் பர்சாவும் அக்ரோமியன் பர்சாவும் ரெண்டு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதனால் இதை ஓவராலாகவே சப் அக்ரோமியன் பர்சானே தான் நம்ம சொல்லுவோம் சப் ஸ்கேப்லா பர்சா கம்மிங் டு த ரிலேஷன் ரிலேஷன் பார்க்குறப்போ மேலே என்ன இருக்கும் யூ கேன் இமேஜின் கொரக்கோ அக்ரோமியல் ஆர்ட்ஸ் சப் அக்ரோமியல் பர்சா சுப்ராஸ் பைனேட்டஸ் அண்ட் டெல்டாய்ட் மசில் ஸோ இதுதான் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து சுப்ராஸ் பைனேட்டஸ் மசில் இது வந்து சப் அக்ரோமியல் பர்சா அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கும் நடுவில் தட் இஸ் கொரக்கோ அக்ரோமியல் லிகமெண்ட் கொரக்கோ அக்ரோமியல் ஆர்ட்ஸ் இதை தான் வந்து கொரக்கோ அக்ரோமியன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே சுப்பீரியர் ரிலேஷனில் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபீரியரில் வந்து லாங் ஹெட் ஆஃப் ட்ரைசப்ஸ் பிரேக்கே ஆக்சிலரி நர்வ்ஸ் போஸ்டீரியர் சர்க்கம்ஃப்ளக்ஸ் ஹியூமரல் ஆட்ரி ஸோ இதில் வந்து லாங் ஹெட் ஆஃப் ட்ரைசப்ஸ் மசில் தென் ஆக்சிலரி நர்வ் தென் போஸ்டீரியர் சர்க்கம்ஃப்ளக்ஸ் ஹியூமரல் ஆட்ரி தென் டு த ஆண்டியர் ரிலேஷன் ஆண்டியர் ரிலேஷனில் சப்ஸ் கேப்புலாரிஸ் கொரக்கோ பிரேக்கியாரி ஷோர்ட் ஹெட் ஆஃப் பைசப்ஸ் பிரேக்கே டெல்டாய்ட் டெல்டாய்ட் வந்து ஃபுல் ஷோல்டர் ஜாயின் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது எல்லா த்தோட ரிலேஷன்லேயுமே வரும் ஆண்டியர் ரிலேஷன் இந்த சுப்பீரியர் ரிலேஷன் போஸ்டீரியர் ரிலேஷன்லேயும் வரும் போஸ்டீரியரில் இன்ஃப்ராஸ்பைனடஸ் டெரிஸ் மைனர் அண்ட் டெல்டாய் தட் யூ கேன் சி இந்த டைக்ராம் ஆண்டீரியர் ரிலேஷனில் சுப்ரா ஸ்கேப்லாரிஸ் போஸ்டீரியரில் சுப்ராஸ்பைனடஸ் இன்ஃப்ராஸ்பைனடஸ் அண்ட் டெரிஸ் மைனர் வித் இன் த ஜாயிண்ட் டென்டான் ஆஃப் த லாங் ஹெட் ஆஃப் பைசப்ஸ் பைசப்ஸோட டென்டான் அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் ஹியூமரல் லிகமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெ
டுவர்ட்ஸ் த மிட் லைன் கொண்டு வந்தேன்னா அடக்ஷன்னும் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன்னா அப்டக்ஷன்னும் சொல்கிறோம் ஸோ மீடியா டுவர்ட்ஸ் மீடியன் லைன் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா மீடியல் ரொட்டேஷன் எவே ஃப்ரம் த மீ மீடியன் பிளைனில் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா லேட்ரல் ரொட்டேஷன் சர்க் அப்டக்ஷன் அப்படின்னா ஃபுல் மூமெண்ட் சர்க்குலர் மூமெண்ட் எல்லா நாலு மூமெண்ட்ஸையுமே கம்பேர்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்டு அஸ் சர்க் அப்டக்ஷன் கம்மிங் டு த பிளட் சப்ளை பிளட் சப்ளை பார்க்குறப்போ ஆக்சிலரி ஆட்ரிலேருந்து ஒரு பிரான்ச்சஸ் வரும் அது வந்து நெக் ஆஃப் த ஹியூமரஸை சுற்றி ரெண்டு ஆட்ரி போகும் தட் இஸ் ஆன்டிய சர் கம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் போஸ்டீரியர் சர் கம்ப்ளெக்ஸ் ஆட்ரி இந்த ரெண்டு ஆட்ரி சப்ளை பண்ணுது இது இல்லாமல் சுப்ரா ஸ்கேப்புலர் ஆட்ரி சப் ஸ்கேப்புலர் ஆட்ரி அண்ட் வெயின் போத் த ஆட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் வந்து இதுக்கு சப்ளை பண்ணுது இந்த நர்வ சப்ளை வந்து கீழே என்ன நர்வ் படித்தோம் ஆக்சிலரி நர்வ் ஸோ அதுதான் அது இல்லாமல் மஸ்குலர் கிட்டேனியஸ் நர்வ் அண்ட் சூப்பரா ஸ்கேப்புலர் நர்வ் கம்மிங் டு த கிளினிக்கல் அனாட்டமி கிளினிக்கல் அனாட்டமியில் டிஸ்லொக்கேஷன் ஷோல்டர் ஜாயின் வந்து டிஸ்லொக்கேட் ஆகிறது ரொம்ப காமன் அதுவும் டிஸ்லொக்கேட் ஆச்சுன்னா இன்ஃபீரியராக தான் டிஸ்லொக்கேட் ஆகும் ஸோ ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இஸ் மோ மோர் ப்ரோன் டு டிஸ்லொக்கேட் தேன் எனி அதர் ஜாயின் லாக்சிசிட்டி ஆஃப் த கேப்சூல் ஸோ கேப்சூல் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது ரெண்டாவது இதோட ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் வந்து டிஸ்ப்ரப்போஷனாக இருக்குது ஸோ கிளீன் அண்ட் கேவிட்டி குட்டியாகவும் ஹெட் ஆஃப் த ஹியூமரஸ் வந்து லார்ஜாகவும் இருக்கும் அதனால் டிஸ்லொக்கேஷன் காமனாக இருக்குது டிஸ்லொக்கேஷன் ஆஃபர்ஸ் யூஸ்வலி வென் த ஆம் இஸ் அப்டக்ஷன் அப்டக்டட் ஸோ எவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் அந்த அப்டக்ஷன் மோஷன்னால் மோஸ்ட்லி ஷோல்டர் டிஸ்லொக்கேட் ஆகுது டிஸ்லொக்கேஷன் என்டேஞ்சஸ் த ஆக்சிலரி நர்வ் ஸோ இன்ஃபீரியர் ரிலேஷனில் ஆக்சிலரி நர்வ் படித்தோமா ஸோ ஆக்சிலரி நர்வை போய் இன்ஜூர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தென் ஷோல்டர் டிப் பெயின் ஸோ பெருட்டோனியம்னு ஒன்று இருக்குது பெருட்டோனியம் அப்படிங்கிறது அப்டமினியல் கேவிட்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சீரஸ் மெம்பரைனை தான் பெருட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெருட்டோனியமில் ஏதாவது பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபெக்ஷனோ இன்ஃப்ளமேஷனோ ஏதோ ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷோல்டர் டிப்பில் வந்து பெயின் தெரியும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரீனிக் நர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு நர்வ் தான் வந்து பெருட்டோனியத்துக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ் அண்ட் சூப்ரா ஸ்கேப்லர் நர்வ் தான் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கும் சப்ளை பண்ணக்கூடிய நர்வ் படித்தோமா சூப்ரா ஸ்கேப்லர் நர்வ் ஸோ இந்த ரெண்டு நர்வோட நர்வ் ரூட்டும் சேம் தட் இஸ் சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் ஸோ சேம் ஸ்பைனல் செக்மெண்ட்லேருந்து தான் அது வந்து அரைஸ் ஆகுது அதனால் பெருட்டோனிக்கில் ஏதாவது இரிட்டேஷன் பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் இருந்தாலுமே யூ கேன் ஃபீல் த பெயின் இன் த ஷோல்டர் டிப் லாஸ்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் ஸோ ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா சைனோவியல் மெம்பரைன்னு ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஒரு சைனோவியல் ஜாயிண்டாக ஸோ சைனோவியல் ஷோ ஜாயிண்ட் அப்படின்னாவே சைனோவியல் மெம்பரைன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் படித்தோம்லையே அந்த ஃபைப்ரஸ் கேப்சூலோட இன்னர் லேயரை கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெம்பரைன் தான் வந்து சைனோவியல் மெம்பரைன் ஓகேவா இந்த சைனோவியல் மெம்பரைனுக்கு அந்த ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லேயர்ஸும் ரெ ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சுன்னா பிகம்ஸ் அட்ஹரண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படும் இல்லையா அதனால் நல்ல ஷோல்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் அதாவது அந்த அந்த பேஷண்ட்னால எந்த மூமெண்ட்டும் பண்ண முடியாது பயங்கர ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் கிளினிக்கலி த பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் இன்க்ரீஸ் இன் த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பெயின் ஸ்டிஃப்னஸ் இன் த ஜாயிண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஆல் மூமெண்ட்ஸ் அவங்களால எந்த மூமெண்ட்டும் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் பண்ணாமல் அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வச்சுட்டே இருக்காங்கன்னா அந்த மசில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ராஃபி ஆகிடும் ஸோ யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாவே அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்ராஃபி ஆகும் ஆனால் இந்த டிசீஸ் வந்து செல்ஃப் லிமிட்டிங் தான் அதாவது நம்மளால் ரெக்கவர் ஆக முடியும் ஒன் ஆர் டூ டே டூ இயர்ஸ் எடுக்கலாம் பட் ஃபிசியோதெரப்பி ரெகுலராக பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஷோல்டர் ஜாயின் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் மை ஒர்க் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இஃப் யூ ஹாவ் எனி குவாரிஸ் ப்ளீஸ் லைக் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ தேங்க் யூ